Der Gangsterzirkus auf der PS2 wird mit der Pate um eine Familie erweitert. GTA bietet einen riesigen Umfang, True Crime hat einen guten Grafikstil und der Pate protzt mit einer genialen Atmosphäre, die der des gleichnamigen und Oscar gekrönten Mafia-Films sehr nahe kommt. Das feiere ich heute Nacht und zwar mit Sarafina im Continental Club. Ihr schlüpft beim Paten in die Rolle eines Kleinkriminellen, dessen Vater beim Anschlag ums Leben gekommen ist. Der Don nimmt euch unter seine Fittiche und ermöglicht es euch, die ganze Stadt zu übernehmen. Das jedoch gehört nicht zum eigentlichen Storyverlauf. Schön und aufregend war sie. Sie war jung und sie war unschuldig. Und außerdem war sie das Beste, was ich jemals im Bett gehabt habe. Und ich habe sie fast alle gehabt. Seinetwegen schmeißt sie alles hin und mich macht sie lächerlich. Und jetzt scheren sie sich gefälligst raus. Und wenn Ihr Gangsterboss irgendetwas gegen mich im Schilde führt, sagen Sie ihm, ich sei kein Bandleader. Ja, ich kenne diese Geschichte. Hier geht's rein. Folgt ihr strikt dem Plot, so spielt ihr einige Szenen des Films nach. Natürlich sind diese nicht eins zu eins übernommen worden. Auf diesem Wege aber könnt ihr mehr erfahren, als in der Pate zu sehen war. Zum Beispiel die beliebte Pferdekopfszene. Der Hollywood-Produzent Jack Walls hat dem Paten eine Bitte abgeschlagen. Grober Fehler. Am nächsten Morgen ist er neben dem Kopf seines Pferdes Khartoum aufgewacht. Im Spiel erfahrt ihr, wie der Kopf seinen Weg vom Stall in das Bett von Jack gefunden hat. Komm schon, ich schlag auch nicht zu hart zu. Bei der Mafia gehören Schutzgelderpressung zum täglichen Geschäft. Wenn ihr euch einen Shop unter den Nagel reißt, erhaltet ihr als Belohnung neben dem wöchentlichen Schutzgeld Respektpunkte. Die Geschäftsübernahmen haben alle dasselbe Muster. Ihr betretet den Laden und sprecht den Besitzer an. Entweder rückt er den Laden sofort raus oder er weigert sich. Sollte Letzteres zutreffen, müsst ihr ihn bis zu einem bestimmten Punkt unter Druck setzen. Dann erst wird er einwilligen. In den Hinterzimmern der verschiedenen Läden befinden sich meist illegale Geschäfte wie beispielsweise Bordelle oder Spielcasinos. Habt ihr kein allzu großes Aufsehen erregt, könnt ihr ohne Probleme zum Big Boss laufen und ihn auszahlen. Fortan wird er für euch arbeiten. Durch die erhaltenen Respektpunkte könnt ihr eure Fähigkeiten aufpowern. Auf diese Weise erhaltet ihr höhere Schussgenauigkeit, könnt längere Strecken rennen oder freut euch über mehr Lebensenergie. Wollt ihr nicht laufen, könnt ihr euch jederzeit ein geparktes Auto stehlen. Bei den fahrenden Vehikeln müsst ihr aufpassen. Manchmal sitzen nämlich Mitglieder verfeindeter Familien am Steuer. Jede Übernahme eines Autos oder auch das Ballern auf offener Straße erzeugt Aufmerksamkeit. Steigt diese zu hoch, sitzt euch die Polizei zusätzlich im Nacken. Dann heißt es abhauen. Um dem vorzubeugen, könnt ihr die Gesetzesgeber auch bestechen. Und sie werden für ein paar Minuten lang die Augen zudrücken, egal was ihr machen werdet. Alles in allem ist der Pate ein super Crime-Action-Spiel mit einer genialen Atmosphäre. Aufgrund des hohen Gewaltfaktors allerdings dürfen kleine Möchtegern-Gangster nicht den Abzug betätigen. 